Welcome to Hugo's new video. Today he's going to explore a section of alternative history that has been intentionally hidden from us. We have been conditioned to believe what we are taught or told by historians. If you believe something, it means you've stopped investigating or questioning it. It means any research or thought you'd once intended to put into it has ended. Belief is the end of thought. Centuries of lies have been compounded and we are expected to believe that these so-called historical facts are set hard and fast in stone. These walls of illusion are slowly being chipped away. Welcome to a new video, ladies and gentlemen. My pleasure to be with you once again. Today we will uncover the work of Eugène Cancelier. French uh, writer and uh, alchemist and see why um, he warns us last century on the use of waves um, by our science and uh, it is very interesting so may you enjoy these clips and uh, the work I, for, I, I gave after that. Enjoy the show. Elle travaille avec vous, ma fille euh, Je ne peux pas dire que... Oui, tout de même, oui, si, bien sûr. Mais pas absolument, pas absolument. Ça n'est pas, ça n'est pas la disciple, ça n'est pas, ça n'est pas une élève. Il faut trouver l'individu. Mais avez-vous l'impression d'avoir été compris Parce que vous êtes très accompagné, oh. vous recevez des lettres du monde entier. On vous pose des questions. Quelle est la question qui revient Ah oh, bien, c'est très... C'est très logique. Je vous le disais tout à l'heure... Je ne reçois, je reçois des, beaucoup de lettres, bien sûr, un courrier, un courrier énorme, mais avec zéro, je n'ai pas 0,001 millième pour cent d'ânerie. Ah, tout est bien dirigé dans le même sens. Je vois bien qu'il y a une excellente lecture. <rire> oui. Et c'est toujours dans le même sens de, du travail, de, du grand or, l'élaboration. Ils ont ça pour la plupart. Beaucoup aussi restent au niveau livresque au niveau spéculatif. Ils s'espèrent dans une alchimie spirituelle. Et je ne suis pas contre. D'ailleurs, d'ailleurs, sans spiritualité, il n'y a pas possibilité de réussite au laboratoire, ça c'est certain. Telle opération que je fais, une séparation, je la ferai très bien, moi, devant un excellent chimiste, habile, rompu, rompu aux manipulations, il aura le même creuset, les mêmes matériaux, c'est-à-dire les deux individus minéraux dont je vous parlais, le minerai brut d'un côté, le métal de l'autre qui est mal, puis le sel adjuvant qui unit les deux. Tout sera bien mêlé, il tentera la séparation, il ne réussira pas. Mais vous, vous Ça a été le cas devant Mahmoud Mouktar Pacha, qui est parti d'un rire nerveux dans cette petite chambre du sixième. D'ailleurs, ce n'était pas fait pour la ranger, pauvre Mouy. Oui, de monter ces six étages d'un escalier qui déjà me coupait les jambes alors que j'étais solide. <rire> oui, oui, oui. Alors, vous parlez à différentes reprises, et vous en avez parlé à Jeune Conselier, le grand œuvre, comment pourrait-on le définir Eh bien, le grand œuvre, c'est une série d'opérations, c'est une sorte, ah comment, c'est une sorte de ballet, n'est-ce pas Tout est bien, tout, tout... C'est l'art de musique. D'ailleurs, ils l'appelaient l'art de musique, les anciens. C'est la grande harmonie. Il faut rester dans l'harmonie. C'est pourquoi l'alchimiste, j'y reviens, travaille en accord avec le cosmos. Et c'est pourquoi aussi nous sommes tant les alchimistes, et tout de même j'en ai pas mal qui travaillent, et qui s'y entendent déjà, et qui, bien sûr, certains n'y croyaient pas au début, s'aperçoivent que dès l'instant que le ciel nocturne n'est pas serein, qu'il est agité, qu'il est encombré, a fortiori s'il est complètement couvert, ne permet à rien, sinon de rester dans la chimie, toute simple. Mais la chose, pour accomplir le grand, le grand œuvre, elle est tout, elle est forcément en soi. Ah oui, ah bah oui, voilà, nous revenons, euh, vous, avec vous, enfin, vous me faites revenir à l'alchimie spirituelle. Il faut cette nécessité d'harmonie, d'intimité avec la matière. Sinon, c'est vraiment le combat du chevalier et du dragon, et c'est dangereux. C'est dangereux, parce qu'il faut rendre la matière philosophique il y a une assassin qui est très longue et qui change tout et qui n'était pas connue. Mais c est, c est Dans l'alchimie expliquée sur ces textes classiques, je n'ai rien donné qui ne soit vrai. 
Ah oui. Mais, Eugène Cancelier, c'est... Vous ne l'avez pas, c'est dommage. C'est un acte d'optimisme. Parce que quelqu'un qui serait triste pourrait aller dans ses profondeurs, ayant peur, par exemple, de perdre la vie, et s'inventer, à ce moment-là, d'autres univers, et ne plus avoir peur de quitter ce monde. Oh ben, il ne faut pas avoir peur de quitter ce monde, bien sûr. Ah, ça peut le conduire à cette conception qui est la bonne, à savoir la transpiration de l'âme, et rien ne le prouve davantage, rien ne prouve davantage la vérité de la, transmutation, de la transmigration, pardon, de la transmigration qui est une transmutation, bien sûr. Mais enfin, disons plus, celle à laquelle croyaient nos ancêtres, les Gaulois, c'est bien César qui le rapporte. Vous pourriez écrire un autre ouvrage, enfin, qui serait la suite du Fulcadelli, euh, qui pourrait avoir pour titre « Les nouvelles demeures philosophales ». Y a-t-il de nouvelles demeures oh, fait On en trouve, progrès. bien sûr, pour Fulcanelli, maintenant, bien, il connaît tout, c'est bien, puisque l'adepte reçoit la science infuse et il a le don. Il entre sur le plan divin, c'est celui que nous ne pouvons pas percevoir ni atteindre, surtout. On ne peut pas se faire l'idée de Dieu, plutôt qu'on... Mais non, c'est pas possible. Oui, c'est cette conception. Et c'est bien pour ça, voyez-vous, que je ne comprends pas. C'est là l'universalité de l'alchimie, le caractère d'universalité. C'est ce, cette campagne insidieuse qui s'installe, qui certainement va s'intensifier, de nous imposer la crémation. Rien de plus horrible. Il faut, c'est une alchimie, là, attention, il faut que nous passions pour que la mort soit une naissance. Il faut passer par la, la dissolution, qui est toujours accompagnée d'une putréfaction. C'est le noir, là, vraiment. Et c'est pourquoi c'est valable. La crémation est un non-sens pour vous Oh, absolument. Absolument. L'Église, même l'Inquisition, y répugnait beaucoup. D'ailleurs, on est honteux avant. Mais c'était le supplice de l'hérétique. Vous savez qu'elle était défendue par l'Église lorsque c'était vraiment celle du Christ. Oh, l'Église actuelle qui permet tout, bien sûr. Mais vous dites quelque part que l'alchimie est, est la clé de la franc-maçonnerie. Vous êtes franc-maçon ah, Non, je ne suis pas maçon. Je ne suis pas franc-maçon, non. Non, je suis frère d'Héliopolis, chevalier, frère. De la communauté d'Héliopolis. La fraternité. Fraternité, oui, 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 c'est ça. Frère, chevalier d'Héliopolis. Il faut que j'accompagne je, je, toujours ma signature, surtout lorsqu'elle a une, un, petit, un caractère de solennité, bien sûr. Donc vous faites partie quand même de certaines sectes. Non, pas de certaines sectes. Une, c'est même pas une secte. La, la, ce sont les vrais rose croix. Ils sont invisibles. Ils se qualifient d'invisibles parce qu'ils se communiquent sans se réunir. Ils communiquent entre eux sans avoir de réunion, puisqu'ils sont omniprésents, ils, ils ont l'ubiquité, l'ubiquité divine, ils sont dans le présent. Oh, ce que Don Quichotte, on parle bien de ça. Mais l'alchimiste est croyant, il l'est d'ailleurs par la force des choses. Oh, profondément, il faut avoir la foi pour entamer le grand œuvre, puisque c'est lui le grand œuvre qui va vous apporter la certitude que Dieu existe. L'alchimie, mais c'est l'accord de la science, l'accord réputé impossible de la science et de la religion. L'alchimie, c'est la science avec une grandesse majuscule, sans jeu de mots. <rire> oui, oui. Mais il y a, jeune Cancelier, chez, chez l'alchimiste, un souci de l'existence, un besoin de l'existence qui l'éloigne forcément des banalités. Ah, oui. Vous ne vous préoccupez pas des, des ah. petites choses de la vie. Vous êtes ailleurs. Il ah, y a le temporel qui a ses exigences. Oui, c'est une chance mais... que de pouvoir profiter de ce bonheur d'être ailleurs, non euh, oui, ça vous conduit ailleurs, ça, très, très vraiment. Il y a un ailleurs. Si je vous disais, si je vous disais, quand j'ai rencontré Fulcanelli en 52, là j'ai eu la preuve, la preuve visuelle, le sable qui crisse sous les chaussures, les enfants qui jouent leurs ébats, les costumes. Il y a toute une société qui vit en ce moment, une société pas formée comme ça, j'entends une société humaine qui vit sur un autre plan que le nôtre. Et ailleurs, où ah, Je ne sais pas. Près de nous Près de nous. Près de nous. Ça c'est certain. C'est une certitude. C'est-à-dire que nous avons Parce des planètes que... près de nous Comment On cherche les planètes très hautes, oh, très loin, mais là, mais et nous oui, sommes oui, environnés de planètes. Mais les fameux, les fameux disons, ce qu'on appelle les ovnis, oui. mais ce sont, c'est le troupe des ondes qui fait ça. Vous n'y croyez pas aux ovnis Mais non. Pas de soucoupe volante, hein Pas de oh, voyante Mais non, mais non. Oui. Oh non. Ce sont des nœuds lumineux qui... C'est le chahut des ondes qui fait ça. Mais je le sais bien, puisque à la manière de l'éclipse de lune, par exemple, qui s'inscrit à la surface du bain, mais nous avons de ces éclairs. Je suis certain qu'on regarderait au ciel en même temps qu'apparaît 
cette sorte de coruscation dans le creuset. Bon, vous verrez, l'OVNI. Mais Eugène Cancelier, vous vous étonnez parfois que les, les chimistes n'arrivent pas à vous comprendre. Mais vous ne faites rien pour, pour les aider, pour les aimer, parce que vous avez écrit une fois, les, les, les chimistes ne sont des alchimistes ratés. Oh, je n'ai pas dit ça. Ah, si, pas. Ça, si, oh si, non. si, 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 oh. à peu près. Si, si. Oh non. Oh, je suis bien certain, ça c'est pas possible. Je l'ai écrit. Oui. J'ai dit qu'il n'est pas vu. Ce que je vois, tout au moins en partie, c'est pas possible. Ou alors ils ne sont pas curieux. Ils ont peur Avec... peut-être ah, c'est possible, surtout, surtout, ne pas troubler, ne pas perdre la, le petit, la petite chair sur laquelle on est assise et qui comporte des appointements, grassou, des émoluments grassouillets, comprenez-vous. Il ah, y a le côté humain, temporel. Oui, celui-là duquel je n'ai guère à me préoccuper, moi. Non pas que je, que, que je surabonde de tout, mais il me faut si peu. Il faut rappeler il quand même... Il faut si peu. Il faut rappeler tout de même, Jeanne Consolier, que cet art initiatique que l'on appelle alchimie euh, avait déjà de l'importance en Chine, et cela plusieurs ah, siècles, oui. plusieurs oui. siècles avant le Christ, six siècles au moins avant le Christ, ça n'est pas une, une invention de, de Fulcanelli. Où, ah, on n'a pas parlé du comte de Saint-Germain. Ah, le comte de Saint-Germain. Tiens, j'y pense tout d'un coup. Là. Mais il avait certainement la pierre. Mais oui. Oui Mais oui, mais... L'histoire... Il vit aujourd'hui le comte de Saint-Germain, votre ah, ça, je ne peux pas le dire. Je ne l'ai jamais vu. Pas celui que l'on croit. Hein. Ah non, non, non. Ah oui, ça, non, là, c'est une supercherie. Oh oui, non. Ah, le comte de Saint-Germain, hein, lorsqu'il surprenait le vieux duc de Richelieu et qu'il lui rapportait ce qui s'était passé il y avait quelques 60 ans et il lui nommait les officiers de qualité qui étaient avec lui, le vieux duc. Mais il était surpris, bien sûr. Il lui disait, mais vous y étiez donc, vous, par, vous paraissez avoir 45 ans, mais je suis contemporain de Jésus-Christ, lui disait-il. Mais forcément, vivant sur le plan du présent, vivant dans le présent, ils ont obligatoirement connaissance du passé et de l'avenir qui tous deux oui. y sont inclus. Enfin, vous avez une chance sur moi, jeune cancelier, parce que vers 2050, oui. vous êtes sûr que vous reviendrez dans ce studio, parler avec quelqu'un qui à ce moment-là m'aura déjà remplacé Oh, c'est pas une certitude. Si. Ah, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'est pas question de meurtre au niveau alchimique, bien sûr. Mais tout de même, le chemin et la bêtise, l'ignorance des hommes, empêchent précisément qu'on se livre tranquillement à l'alchimie. Nous nous rencontrerons une autre fois, jeune conseiller, parce que les minutes passent trop vite. C'est seulement un commencement de conversation. Oh, nous avons passé gentil. 60 minutes ensemble. Ah, je voudrais... Déjà, oui. l'heure est passée. Ben oui, il est 16h59. Oh. minutes. Oh. Alors, je voudrais vous rappeler les rendez-vous de la semaine prochaine. C'est la fin. Nous ne savons pas. Mais écoutons un autre clip. Quand on considère comme des enfants les savants yankees, ils s'amusent comme des enfants. Quel jeu dangereux Ah Il y a bien le jeu des enfants, le ludus puerorum, dans les traités d'alchimie. Mais ce sont des enfants sages. Et c'est pour montrer combien, au fond, la vérité, même au laboratoire, est obtenue dans la plus grande simplicité. Vous estimez donc que les savants sont les enfants fous Ah Oui Oui, c'est dangereux. Regardez Et même, il y a un manque d'honnêteté on parle de toutes les pollutions. Pourquoi ne parle-t-on pas celle de celles des ondes Croyez-vous que les ondes étaient là en attendant que les hommes fissent joujou avec Jouassent avec Hein Oh, au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Non, à l'échelle de la Terre, voire à celle du monde. Mais il y a les radars. Mais il y a ces engins qui se promènent au-delà de la stratosphère et qui sans cesse, sans cesse émettent des ondes qui non seulement sont artificielles, mais parasitaires. Et trouble, c'est ce qui fait que nous n'avons plus de saison, on va chercher des histoires de cycles. C'était pire sous Louis XV presque. Pas Mais non. Ce sont les ondes qui font les météores. Le monde a été bouleversé. Ah, il est bouleversé, il est pollué à ce niveau. On ne parle que de celles de celle que l'on voit, que l'on touche, presque qu'on respire, qu'on goûte. Mais c'est le là aussi compte. Quand je pense, jeune cancelier, que vous êtes né à Sarcelles, que vous avez rencontré Fulcanelli, oui. que vous avez... Et à Sarcelles, où s'est fait la première transmutation. Ah, il y a des signes. Là, Berger se trompe. Oui. Oui, il était renseigné, mais il se trompe. C'est tout de même euh, une vie déjà enrichie. Ah, vous, oui. vous vous êtes fabriqué déjà un personnage. Il y a eu Fulcanelli, vous pensez qu'on retiendra le nom de jeune cancelier Ah, je ne sais pas. Fulcanelli l'efface. Euh, non, peut-être pas tout à fait. Je suis son seul disciple. Ah, il y avait un livre que j'avais mission... Et cela va, cela va avec le reste. Disons, mission de Mission de publier, et cela eut fait, eut fermé la trilogie. 
mais il me l'a retiré. Nous arrivons maintenant à une période critique. Il avait pour titre Many mysteries. And uh, I translated this. So, and now this is a part of my book that you can find in my video about Notre Dame. But let's play it once again. In an already pretty much dumbed down society, we need this history, like clues to know ourselves. Losing it is like losing our identities. From that, this is appropriation of an already existing cities around the globe, USA, North and South, Australia, New Zealand, Japan, China, etc. War on history, appropriation. Example, Chicago warfare. The modification of history is part of the tools to erase this history from us, containing the truth from the people. Apparently, it doesn't work because all photos don't lie. I work about the links that purely the Duke with esotericism and alchemy from Nicolas Flamel times related to the cathedrals. I wrote about the French side of these people of knowledge in a time when those esoteric knowledge and awakening was booming. Silenced by the two world wars. It was already known by quite a lot of people. The new world order started to take place uh, as it was already was before. But um, a few still hold the knowledge, centralizing in structure like the arrow, perhaps, that was lost uh, last year. And like the Brotherhood of Heliopolis, Knights of the Invisible uh, Rosicrucian. This knowledge is integrated within the cathedrals and so on from the times of its construction, so-called construction in, in, a, in 1163, to the times of Flamel to the 18th century when the hour was repaired. The wisdom that disappeared quite a bit in the 19th century and the end, and I find interesting to make a link with the recent event, which was the fire of Notre Dame, see my video last year. Wisdom of the another century, misunderstood by common human in our modern Western society, has been put to the light. And even if some judge Bulcanelli of its author, because we don't know who it's really its author is, are not being perfect. The book on the subject, nevertheless, is remained to one of my interests, as well for the ma Temps des Magiciens, the po Berger and Poels, those works are still related with one another, bringing back its hidden and unknown to many knowledge. So regardless of what they would lack, let's focus on the positivity of bringing such knowledge that is even today desperately needed in our world. In fact, before the two world wars, we feeling myself, let's scavenge the earth. Before that, there was a great awakening maybe occurring that the two world wars stopped in manner of washing up history, blah, 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 running on a treadmill. So that's a part of my incoming book. Those wars, working in cultivating our ignorance, erasing this esoteric knowledge, left no place left no place for magic or unexplained within our Western societies, um, such as Consolier said. Um, re relating, connecting dots, helping to realize that if only knew the connection between Bergier, Gullet, the Duke Fulcanelli, the full cathedrals proved that we are clues, they were connected, or the loss of this arrow in 2019, it is only give the matter to reflection and of course to speculate. On an interview with Consolier related to Fulcanelli, Consolier, apprentice of Fulcanelli, if existed, for a brother of Heliopolis, which was back during Geologic and Fulcanelli times, and it was talk about an interesting knowledge and what it pleased to share with us today. He said that in that time, likely already lived in a world polluted by wave frequencies. He said with amusement that those existed before human mankind had existed to play with them, and so on. In the chemistry, scientists, academics, the modern ones does not match with the ancient ones. He does notice that the difference between the ancient ways until the 18th century, he does not say it is wrong what is done to now, but more likely to be some kind of crazy servants. On the other hand, he classifies servants until the 18th century to be white servants and less crazy. Considering the simplicity and purity of the heart, 
of chemistry and alchemy. It is interesting to notice that now in 2018, the world is in fact polluted by the wave emanating from those towers, cell phones, etc. A world of crazy servants of fools playing with energy. Constantly estimated dangerous and the interview occurred last century, so it's become even more critical by now. I talk about a war on our true nature and our consciousness. I find it interesting to make the link with the recent event, the symbol of the cathedrals and the theological message. Um, message. This relation with uh, religion, science, and alchemy. Once again, I'll give matter to reflection and speculation, even though uh, will, some would regard my work as a companion of evidence, although it is always good to speculate. First of all, connecting those dots that are use, useful to me regarding these cathedrals, many will ignore the true laws when they will focus on the material and, of course, their excess with help of government, while not much is effort is made, uh, where else? But less do we focus on the tragic events, nevertheless, so you see this is a, a Kabbalistic order of the Rosicrucians, I made a drawing, and uh, nevertheless I can totally in the disinterest of people considering all the donation, okay, I wrote that, um, but still the true loss of the cathedral, blah, blah, blah. you can find all this stuff in my video I made on Notre Dame. Okay. Interesting what I said about biggest loss and um, in my video. Um, the inscriptions that it was part of the Rosicrucians, a compass from Masonic. Um, before it was burned, of course. And the work the street down. was immense. Do you really think the wood frame work did not match the importance of the arrow? We do not produce because it's too much precious wood, mad indeed. You will find the biggest loss for me inside the arrow, even from the public. I perceived like an attack in our consciousness that bothered me quite a bit that day. I remember the media. Uh, in the helicopter, we filmed that spectacle. Uh, panel glands and flames still in my mind today, the effect amplified by the media 28, like the war of archaeology going on worldwide. Our uh, appropriation, if not destruction, people will complain that the high donation or that donation. Uh, okay. uh, I'm saddened by the loss of this forest. Da, 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 da. Okay, guys, and the tower of capacity as humans. So you see it's really, I'm trying to work here, so let's play to the other clip. Now I'll try to find some clues on the, the ancients talk, talking about us, science and crazy science. And um, But as the wise Salomon said, wisdom enters not into a malicious mind, and science without conscience is but the ruin of the soul, thus it behooves you to serve, to love, to fear God, and on him to repose on all thoughts and all your hope, and by faith form in charity to adhere to him, for so that you never be separated from him by your sins. François Rabelais. And um, we find a cool, interesting word in French, talking the Kabbalist, the Talmudist, knowledge, and Salomon, the, the wise Salomon, that pretty much what, what I said earlier, science, wisdom, and the ruin of the soul. And so Solomon, son of David and the builder of the Temple of Jerusalem in Edinburgh. And um, since the Holy Land is in there, probably. Okay, I can... Science without conscience is only ruin of the soul. What is the meaning of this famous quote from Rabelais? 
Offshore Morality and Company Knowledge Interpretation François Rabelais, 1400, is a French humanist writer. He is not the author of Pantacruel and Gargantua. In this uh, chapter 8, he uh, uses famous aphorism, Science without conscience is the only ruin of the soul. It's a moving letter from Gargantua to his son Pantacruel to encourage him to continue and perfect his humanist training. He told him about geometry, lang language, give the taste when you're still young, um, civil law, philosophy. Then carefully reread the books of the Greeks, Arabs, and Latin doctors, uh, Greek being Celts, of course, without scorning the and true Hebrew, the Talmudist and Kabbalist, and by different sections acquire up to perfect knowledge of the world, world and man, and a few hours of days to read the scriptures. In short, the abyss of science, uh, the tranquility you must study to chivalry and weapon in order to defend my house, but according to the wise Solomon, wisdom does not enter a malicious soul, and science without consciousness is the only reign of the soul. You must serve love and fear God and put him in all your thoughts and all your hope and by faith nourished by charity you must be united with him and you will never be separated from him by sin beware of the world abuse do not take triviality to court from this life to transitory but this word of God remains eternally but be helpful from your neighbors and love them like yourself refrain your tutors flee from the company of those what you have want them to like, and do not receive in vain the graces of God that is given you. And when you realize that you have all cried out in my knowledge, to come back to, to me, so that I will see you and give you my blessing before I die. My son, may the peace and grace of the Lord be with you, heaven. Utopia, this 7th of March, your father, Gagantua. In his letter, Gagantua offers his son is a comprehensive and encyclopedic program. Encourage him to accumulate a wealth of knowledge. But he specified that his accumulation of knowledge must be accompanied, accompanied by virtue. It must be done by the service of wisdom. He warns Patagriel against the thrift which will consist of in profiting uh, from this knowledge from oneself instead of putting it to the service of God and others. Let's see precisely how the famous quote of Rabelais means. Science but with conscience is only when of soul interpretation. Therefore, distinguish between science it is the sum of knowledge that is possibly to acquire and accumulate. Conscience is the facts of using this knowledge wisely. It is to measure the scope of what I've learned. It is to understand the teaching to approach the divine intention. This is the way of wisdom and knowledge. Also, in other words, according to Hable, Learning uh, without understanding is only reign of the soul. The acquisition of knowledge must be done not in the service of oneself to reign and dominate, but in the service of God and his morals. The reigns of the soul evokes this risk of the consenting uh, illusion of an amazing crunching from the fruit of the tree of sense. The serpent promised them that the eating of the fruit will be like God's. They will they will so put oneself to one level of God to want to compete with him signals the rupture of the alliance between man and his creator. It is the beginning of a long period of misfortune. According to the wise Solomon, wisdom it does not enter into the malicious soul, say Rabelais. The reference to Solomon clarifies the phrase science without conscience, you see. Indeed, in the Bible, Solomon, son of David, is the builder of the Temple of Jerusalem, the house of God, housing the Ark of the Covenant. Solomon is the symbol of the new covenant between God and the chosen people. He embodies wisdom. God gave Solomon wisdom and intelligence in abundance, as well as opening mind as well it was sand in the seaside, first book of the kings. The seal of Solomon symbolized through in two entering triangles, the union of man and God, which is the star of David. Um, look like, recall the unite with God, 
presenting the day by law. Okay, this is coming to the end. Uh, like true knowledge, you must serve, love, fear God. Um, you must be united with Him. So you must know, sin, covenant wisdom in the way of wisdom. On the contrary, sin is separation from God, pride, morality, according to Rabelais. Rabelais is the two theological virtues, faith and charity. Faith is adhering firmly to the truth of God and respecting the universal law. Charity, charity is a selfless love for God and for others, giving grace and joy. Be helpful for your neighbors and love them as yourself. It is that in the letters, uh, it invites in son to be in rightful place in the world in service of God. And that is to say in harmony with the laws of the cosmos and in service of others. Finally, he warns him against the abuse of the world, trivialities, in short, any attention of risk of egocentric drift, science without conscious conclusion. By his formula, science will conclude the only ruins of the soul. He recalls the importance of reflection and intuition to move from knowledge to knowledge, from accumulation to understanding. Accumulating knowledge is not enough and even dangerous if it is to the service of this malicious soul. Knowledge is definition limited, inaccurate, or changing. Does not it itself allow us to approach divine intentions and other dimension of research is necessary? So I give this to wonder about um, the technology used today, you know. We forget the celest nature that is trying to get close to humans and the pseudoscience. And uh, we forget there is a celest nature that is above of na naive understanding of life and the matters and everything. Enjoy the next clips. There goes the work of alchemy of sacred hermetic knowledge and alchemy of consulier. It's in French. We'll see that later. Interesting. Uh, with the serpent and everything. And um, you have this consulier. Um, a lot of knowledge. And this is the part that interests us talks about pollution now. I made the translation in English, so let's read. It is a pollution that we hide, that we keep silent. We prefer evoke that inlay, inhale, inhale, such as, for example, carbon monoxide, that we would like to be responsible for all evils. Of course, we do not do need, need, deny the harmful consequences of this gas or this wave, but do not with this row to better hide the beam. The pollution on the planetary, planetary scale that Eugene constantly denounced is which is the most eminently serious, is the pollution celestial wave caused by radars and satellites. Their artificial wave emission are constantly spreading in the air. Their parasitic waves upset the wave on the magnetic field of the Earth. In other terms, the propagation of them and the opposite wave creates saturation which generates violent phenomena that we know today, but also and above all of that, being human undergoes on a wall both geologically and socially. With uh, first and for decades, the worsening of time, weather intensified meteors, atmospheric phenomena, whose creation is the result of the time it will do, form where the satellites rotate, which disturb the proper functioning of the celestial bodies. Consequently, Nature is deeply disturbed and its equilibrium. These disturbances are perpetrated between our societies. There is an abnormal aggressiveness in the behavior of people, excessive restlessness in the child of complete lack of respect, accentuated by increase in violence among many young people. Other equally distressing facts in which we not, will not return, but which deserve to be exposed. In the planet is disoriented, even sick, so are even for human beings because they have 
to have a field individual magnetic also. It continuously received and accumulates the negative wave that damage your own system, creates an imbalance for humans, just as it creates the same imbalance for the planets. I call it a, a disequilibrium. So this is the books that I talk also from Powell's and um, and uh, we have a consulier and this my drawing that we find uh, serpent even graphen volatile superior abyssus pixel inferior and uh, esoteric knowledge from this fella so now as you can see on planet internet so that was what I wanted to translate this is a kind of work that is um, taught, uh, taught alchemy and also hermetism knowledge that I talked about in my lo lot of my videos from hermetism talk of that and this is what it talked about in the show the mirror alchemy the two uh, wing wing child riding a wooden horse and cracking a whip on the alchemical ceiling of the Lemonement Hotel in Bourges, France. Amazing, right? Uh, critical women's work in children's game. The procession of the work is said to be a world of children after the entry of the work. So I'll put it in the description, you can read it by yourself. I don't want to make too long video, but it's very, very linked with the alchemism and the kids game that plays the crazy savants that he's talking about. So I'll give this to. And back to what I said about Rabelais, that even slow-mo Shlomo in the uh, ancient times, same as Rabelais, warns the humans on crazy science. Um, wisdom enters an immense mind and science into conscience. It reigns of the soul to some behoves to be served to God, to fear God, to report all your thoughts and all your hope and all by faith. The charity to Adam to win. To raise the charity and raise the, the good in the wave. Uh, big data that we have today that is a big question. In this clip you will see there is there is more philosopher um, in history that talked about those crazy science stuff. Um, so you will find more in the description in other articles but enjoy the next clip. So in this video I'm presenting who is Consulier, a world polluted by waves. The wave existed before men play with them. Why savants until the 17th century and a mad savants, modern savants. The simplicity and purity of alchemy has been lost. Nicholas Flamel to the 18th century, it is dangerous. This man is achieving to play with the wave as mad savants. Champagne is the is the destinator of the drawers, and he loved to drink, but that didn't stop him from being a great artist. Um, and the Count of Saint Germain and the Philosophical Stone, that would be the topic of today. Basically, the modern science didn't leave place to the unknown, and that is the mistake. The naive comprehension of man and ego and pseudoscience. Same as Berger, he talks about the Terre Creuse, the Creuset, probably concave realm. Okay, guys. So, very interesting. So, that of course, that's what happened last year. Correct me if I'm wrong. Um, and that's what happened. Right? Yeah, remember. Le toiture du bâtiment sous les yeux des. Oh, oh, très, 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 les pompiers rapidement.
Okay, the tower, the judgment, it's all made up, it's all, it's all planned, whatever. Okay, so we all remember this final plan burning. Trump is in the same family of the Queen Elizabeth, they're all in the same family, it's all orchestrated. Uh, ancient tech, okay, whatever. Jolie Le Duc, that's how he repaired it. That was lost, okay. And today we talk about the mystery of Fulcanelli, the mystery of the cathedral. And that is just to remind you what happened last year. And that is knowledge. Good knowledge for the French. This is the drawings of Champagne. Funny because the wood used in the cathedrals was made in wood of Champagne oak. Um, and uh, you have the drawing, the alchemist, in the, in the different books of this is the alchemist, the Mercury Philosophic. Very good drawings. And Julien Champagne, The Mineral Life. Very book, good book, I presume. And talking about the manor, Baphomet manor, uh, alchemy, you see, this knowledge. Um, obelisk, uh, dragons and alchemy knowledge and this was inside the arrow so we find very duke that was amazing now phil kennedy and consulier say it was not amazing but rosy Christians, heliopolis brotherhood this is not maybe amazing this is just the companion of Heliopolis okay guys rosy Christians we, we are talking about today so I hope you enjoyed those clips as much as I did enjoy making them and um, I probably will leave you for today as it was my pleasure to do this video stay enlightened guys learn
one technocratic level beyond Aldous Huxley's Riley's dreams and George Orwell's name your relevant society. In all Federation free annual psychological evaluation, your insurance, all of your medical records, including your mandatory annual psychological evaluation, titles and registration, diet and required license, your driver's license, in all Federation required licenses, titles and registrations, your car, home, and medical insurance, all of your medical records, including your mandatory annual psychological evaluation, your DNA profile, and your prescription, your voter registration, history, and your bank account and digital universal basic income credit. But that's not all. Your blockchain protected new world citizenship also gives you a digital footprint everywhere you go. Thank you all for watching. I hope you like this kind of video. Subscribe, share, and I see you in the next one.